ഓട്ടോഫാജിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഓട്ടോഫാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരം കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടീനിനെയും കൊഴുപ്പിനെയും അതിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ഭാഗങ്ങളെയും ഭക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഓട്ടോഫേജി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് ഓട്ടോഫേജി ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സമയത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് പീഡികളൊന്നും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവൻ ഭർത്താവ് പറയുന്നു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് അതിലുള്ള ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക നമുക്ക് ആ സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാം ഇതാണ് ഓട്ടോഫേജ് ശരീരത്തിൽ കെട്ടി നടക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ കൊഴുപ്പ് ഇവയൊക്കെ ശരീരം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് ഓട്ടോഫേജ് അങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അതിനെ പുനരുപയോഗിക്കുകയാണ് ഓട്ടോഫേജിയുടെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നാം വളരെ കേടുവന്ന വളരെ ചീത്തയായ ഒരു ഒരു ഭവന ഭവനത്തിൻ്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ വെക്കുക ഈ പഴയ ഭവനം നാം പുതുക്കി പണിഞ്ച് അതിലെ പഴയ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അത് പുതിയ പുതിയ ഫ്ലോറിങ്ങുകളും പുതിയ ജാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതാണ് ഓട്ടോഫേജ് ഓട്ടോഫേജി വളരെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം പായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യോഷനോരി ഓസോമിക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ശേഷമാണ് ഓസോമി എന്താണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഓട്ടോഫേജിയുടെ ജീനുകൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഓട്ടോഫേജിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ പിന്നെ വളരെ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും മനുഷ്യ മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അതെങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ഈ ഓട്ടോഫേജ് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓട്ടോഫേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവണം സ്ട്രെസ് പട്ടിണി വ്രതം ഇവ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ ഓട്ടോഫേജ് ഉണ്ടാകുന്നു അതേമാതിരി ശരീരത്തിൽ ചൂട് ചൂട് നീരറിൽ കുളിക്കുക അതേമാതിരി ശരീരം തണുക്കുക തണുപ്പ് കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് അത് അതല്ലെങ്കിൽ നാം ഉയരങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുക മലനിരകളിൽ താമസിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു പോകും ഈ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഓട്ടോഫേജ് ഉത്തേജിക്കപ്പെടും അതേമാതിരി ഓട്ടോഫേജ് ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്ന പെടുവാൻ ചില ജീനുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഫോക്സോ ജീൻ സർട്ട് ജീൻ തുടങ്ങിയ ജീനുകൾ ഓട്ടോഫേജിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു നമ്മെ നയിക്കുന്നു ഇന്ന് പരക്കെ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു കീറ്റോസിസ് അതായത് ഇത് കീറ്റോഡയറ്റ് നാം കീറ്റോഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ഓട്ടോഫേജിയിലേ പോകുന്നു അതേമാതിരി ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി റിസ്ബറാറ്റോൾ കഴിഞ്ഞ പോലുള്ള റിസ്ബറാറ്റോൾ മുന്തിരിയിൽ കാണുന്ന റിസ്ബറാറ്റോൾ എന്ന വസ്തു ഓട്ടോഫേജിലേ നയിക്കുന്നു മഞ്ഞൾ ഓട്ടോഫേജിലേ നയിക്കുന്നു ഇഞ്ചി ഓട്ടോഫേജിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഗ്രീൻ ടീ ഇവയൊക്കെ ഓട്ടോഫേജിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് അനറോബി വ്യായാമം കാർഡിയ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരം ഓട്ടോഫേജിലേ പോകുന്നു ഈ ഓട്ടോഫേജ് തടയുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഈ ഓട്ടോഫേജ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓട്ടോഫേജ് നടക്കുകയില്ല ഉദാഹരണമായി നാം അമിതമായ ആഹാരം കൈ വാരി വലിച്ച് തിന്നുക നമുക്ക് പൊണ്ണത്തടി വരുക ഈ സമയത്തിൽ ഓട്ടോഫേജ് നടക്കുകയില്ല അതേമാതിരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഓട്ടോഫേജി നടക്കുകയില്ല കാരണം ഇൻസുലിൻ അനബോളിക് ഹോർമോണാണ് അനബോളിക് ഹോർമോൺ നടക്കുന്ന ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സമയത്ത് ഓട്ടോഫേജ് നടക്കുകയില്ല അതേമാതിരി എം ടോർ ജീനുകൾ ഓട്ടോഫേജി തടയുന്നു നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഓട്ടോഫേജ് നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന തന്മാത്ര രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ക്യാൻസർ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഓട്ടോഫേജിയിലുള്ള തകരാറുകളാണ് ഈ ഓട്ടോഫേജിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള ഓ റീസൈക്ലിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഓട്ടോഫേജ് അതായത് കേടുവന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ കേടുവന്ന ഫാറ്റുകളെ നശിപ്പിച്ച് പുതിയ പ്രോട്ടീനുകളും കൊഴുപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓട്ടോഫേജ് അപ്പോൾ അതേ അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഓട്ടോഫേജ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഊർജ്ജം കിട്ടും നാം പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊർജ്ജം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അതിശയമാണ
അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ കേടുവന്ന കോശങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ ഓട്ടോപേജി ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു ക്യാൻസറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓട്ടോപേജി ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു കേടുവന്ന കോശങ്ങളെ ഓട്ടോപേജി മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ വ്യായാമവും ഓട്ടോപേജിയും തമ്മിൽ അവേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരം ഓട്ടോപേജി പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ കേടുവന്ന ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി ഊർജം വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോപേജി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടുന്നു അതാണ് വ്യായാമത്തിൻ്റെ ഗുണം വ്യായാമം ഓട്ടോപേജിൽ നയിക്കുന്നു ഓട്ടോപേജി കൊണ്ട് വ്യായാമത്തിന് ഗുണവും കിട്ടുന്നു ഓട്ടോപേജി ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളെ ഉണക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളെ ഉണക്കുന്നു ഹീ അങ്ങനെ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അത് മുറിവ് ഉണക്കി ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു അതേമാതിരി ഒരാൾക്ക് സന്ദുപാതമുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക സന്ത് തേയ്മാനം ഈ തേയ്മാനമുള്ള കോശങ്ങളിൽ ഓട്ടോപേജി നടക്കുന്ന സമയത്ത് കേടുവന്ന പ്രോട്ടീനുകളെയും കേടുവന്ന കാർട്ടിലേജുകളെയും തരണാസ്ഥികളെയും നീക്കം ചെയ്ത് ജോയിൻറ്റുകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓട്ടോപേജി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഈ ഓട്ടോപേജി സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഓട്ടോപേജി ഈ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഓട്ടോപേജി വളരെ കൂടിപ്പോകും ഓട്ടോപേജി കൂടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ രോഗം ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണമായി എന്തൊക്കെയാണ് രോഗങ്ങൾ ഓട്ടോപേജി കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് എസ് എൽ ഇ ഓട്ടോമിയൻ രോഗമായ എസ് എൽ ഇ അതേമാതിരി ഓട്ടോപേജി കൂടിപ്പോകുന്ന രോഗമാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് ഇവിടെ ഓട്ടോപേജി കൂടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് അതേമാതിരി ഓട്ടോപേജി കൂടിപ്പോകുന്ന രോഗമാണ് സന്ധിപാതമാണ് റൊമറ്റോ ഡാർത്തറൈറ്റിസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ഓട്ടോപേജി കൂടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് ഓട്ടോപേജി കുറഞ്ഞു പോയാൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ നൂറ് കണക്കിന് രോഗങ്ങൾ ഓട്ടോപേജി കുറഞ്ഞു പോയ രോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന സ്റ്റോറേജ് രോഗങ്ങൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോറേജ് രോ രോഗങ്ങൾ ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ് സ്റ്റോറേജ് രോഗങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഈ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെയും കൊഴുപ്പിനെയും ശരീരം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവസ്ഥയാണ് ഈ രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്മാത്ര രോഗം ഈ തന്മാത്ര രോഗത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വികലമായ പ്രോട്ടീനുകൾ നമ്മുടെ കോശത്തിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കൊടുക്ക കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തന്മാത്ര രോഗത്തിൽ അതേമാതിരി പാർക്കിംഗ് സോണത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ലൂയി ബോഡീസ് എന്ന ഒരു വികലമായ പ്രോട്ടീൻ കോശത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് പാർക്കിംഗ് സോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേമാതിരി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് ഇതിലൊക്കെ പ്രോട്ടീനുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടി അതിൻ്റെ കോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം താറുമായി ആറാവുന്ന സമയത്താണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സെല്ലുലർ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് സെല്ലിനെ തൂത്തുപാരുന്ന പ്രക്രിയ ഇല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു പുതിയ ഒരു ആശയമാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ തന്മാത്ര രോഗം പാർക്കിൻസൺ രോഗം ഹണ്ടിങ് ഡിസീസ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് ഇവ തടയണമെങ്കിൽ അതേമാതിരി അൾസറേറ്റി കൊളറ്റീസ് കുടൽപ്പുണ്ണ് തടയണമെങ്കിൽ ഓട്ടോഫേജി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ തടയാം അതേമാതിരി ഓട്ടോഫേജിയുടെ ജീനുകൾ ഉത്തേജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ തടയാം ഓട്ടോഫേജി ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഓട്ടോഫേജി ഉത്തേജിപ്പിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഓട്ടോഫേജി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഗ്രീൻ ടീ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ ഈ സൾഫോറാഫൈൻ അടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ ഉദാഹരണമായി കേബേജ് കോളിഫ്ലവർ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോഫേജി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ ഓട്ടോഫേജി വാർദ്ധക്യം തടയുന്നു ഓട്ടോഫേജി എങ്ങനെയാണ് വാർദ്ധക്യം തടയുന്നത് നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അതായത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ കോശങ്ങളിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ അവയവ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊരു പവർ ഹൗസ് ആണ് ഈ പവർ ഹൗസ് നശിച്ചു പോകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം വരുന്നത് വാർദ്ധക്യമുള്ള സമയത്ത് പാ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ തയ്യാറാവുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓട്ടോപേജി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കേടുവന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയെ നശിപ്പിച്ച് പുതിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കാറിലെ ബാറ്ററി
എല്ലാ മതങ്ങളും വ്രതത്തിൻ്റെ കാര്യം പ്രാധാന്യം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇസ്ലാം മതമാണ് ഓരോ വർഷവും മുപ്പത് ദിവസം വ്രതം എടുക്കാൻ നമ്മളോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് ദിവസം അതേമാതിരി ഈ വ്രതത്തിൻ്റെ മികവുകൾക്ക് പ്രധാന കാരണം ഓട്ടോഫേജിയാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതം മാത്രമല്ല ഹിന്ദുമതം ജൈനമതം ക്രിസ്ത്യ സമൂഹം ഇവരെല്ലാം വ്രതത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളാരും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല എന്ന ആണ് ഈ വ്രതവും പട്ടിണിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതേസമയം വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മളത് ബോധപൂർവം അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് വ്രതം വ്രതത്തിൻ്റെ മികവുകൾ വളരെയധികമുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് പതിനാറ് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി വ്രതം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോഫേജിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും ഓട്ടോഫേജിയെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലുള്ള റീസൈക്ലിംഗ് സംവിധാനം പിന്നെ ഓൺ ആവുന്നു കേടുവന്ന കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യം തടയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് വ്രതം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വ്രതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള വ്രതമുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വ്രതം വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ടുള്ള വ്രതം പതിനാറ് മണിക്കൂർ വ്രതം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വ്രതം അങ്ങനെ പല വ്രതമുണ്ട് എനിക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് എട്ട് മണിക്കൂർ വ്രതം അതായത് ഭക്ഷണം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ജാലക വേളയിൽ മാത്രം കഴിക്കുക ബാക്കി പതിനാറ് മണിക്കൂർ വ്രതം എടുക്കുക അതിനാണ് പതിനാറ് എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാ പ്രാതൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കഴിക്കുക ലഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കഴിക്കുക ഡിന്നർ നാല് മണിക്ക് അതായത് എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു തീർക്കുക ബാക്കി നാല് മണി മുതൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി വരെയുള്ള പതിനാറ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ലൈൻ ടീ ഗ്രീൻ ടീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോഫേജിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും അപ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും മലയാളി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ദുർമേധസ് തടയും ഫാറ്റി ലിവർ നമുക്ക് തടയാം ഫാറ്റി ലിവറിന് എന്താണ് കാരണം ലിവറിലുള്ള ലിപ്പോ ഫാറ്റി ഓട്ടോ ഫാറ്റി നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫാറ്റി ലിവർ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവറുള്ള ആളുകൾ പതിനാറ് എട്ട് വ്രതം ആഴ്ചയിൽ നടന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആഴ്ചയത്തേക്കുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ശരീരം ഭക്ഷിക്കും ശരീരം വൃത്തിയാവും ഇതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഫാറ്റി ലിവർ തടയാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം വ്രതമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓട്ടോമിയൻ രോഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഓട്ടോമിയൻ തൈറോഡൈറ്റിസ് ഓട്ടോ അൾസറൈറ്റി കൊളൈറ്റിസ് എസ് എൽ ഇ അതേമാതിരി ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോമിയൽ രോഗം നമുക്ക് തടയണമെങ്കിൽ വ്രതം എടുത്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോമിയൻ കൊണ്ട് വ്രതം കൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടുക നമ്മൾ വ്രതമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള ഈ ലീക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലീക്ക് ലീക്കി ഗെറ്റ് സിൻഡ്രം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഓട്ടോമിയൻ രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ലീക്കി ഗെറ്റ് സിൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോ വയറ്റിലുള്ള കോശങ്ങളുടെ ഭിത്തികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഈ സുഷിരങ്ങൾ വലുതാവുകയും അതിലൂടെ അന്യ പ്രോട്ടീനുകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ നമ്മൾ പ്രതിരോധ വ്യൂഹത്തിന് ഭീഷണിയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലീക്കി ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പെർമിയബിലിറ്റി ഇതാണ് ഒട്ടുമുക്കാൽ ഓട്ടോമിയൻ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായി പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി അൾസറൈറ്റി കൊളൈറ്റിസ് അൾസറൈറ്റി കൊളൈറ്റിസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കൊടലിലുള്ള ഓട്ടോഫേജി ജീ താരാറായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായി കൊടലിൽ എത്തുന്ന ബാക്ടീരിയയെ അല്ലെ വൈറസിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അൾസറൈറ്റി കൊളൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വ്രതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ കൊടലിലുള്ള കൊടലിന് വിശ്രമം കിട്ടും വിശ്രമം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കൊടലിൻ്റെ ഭിത്തി ഭിത്തിയുടെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ സാധിക്കും രണ്ട് നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായ പ്രോട്ടീനുകളെ ഓട്ടോഫേജി നശിപ്പിച്ച് കളയും ഇതിനെയാണ് ഷാപ്പറോൺ മീഡിയേറ്റഡ് ഓട്ടോഫേജി എന്ന്
വ്രതം അതായത് ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂർ വ്രതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോ പേജിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും ഈ ഓട്ടോ പേജിയുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ റീസൈക്കിളിംഗ് പരിപാടി നടക്കും കേട് വന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ നശിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാവും പുതിയ മൈറ്റോകോണ്ടറി ഉണ്ടാവും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ തടയാം ദുർമേധസ് തടയാം ക്യാൻസർ തടയാം ഈ മോട്ടോർ നൂറോൺ ഡിസീസ് തടയാം പക്ഷെ ഈ മോട്ടോർ നൂറോൺ ഡിസീസ് അൾസറേറ്റീവ് കോളേറ്റീസ് തന്മാത്ര രോഗം തടയണമെങ്കിൽ വ്രതം മാത്രം പോരാ ഓട്ടോ പേജി നിയന്ത്രിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൂടി വേണം ഓട്ടോ പേജി മരുന്ന് നടന്ന മരുന്നുകൾ സമീപാവിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഓട്ടോ പേജിയും വ്രതവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നന്